Selamat datang di tutorial expert system. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai constraint, yaitu operator dan titik dua, test, and, serta or. Langsung saja kita buka program Eclipse-nya. Kemudian kita buat project file, new, java project. Kemudian beri nama projectnya, misalnya, tutorial, kemudian di finish. Di nama project, klik kanan, new, file. Beri nama file, misalnya, tutorial.clp, kemudian di finish. Pertama-tama, kita buat dahulu template mahasiswa. Misalnya, buka kurung, dev, template, mahasiswa. Kemudian, misalnya, mahasiswa mempunyai nama dan umur. Buka kurung, slot, nama, buka kurung, slot, umur. Kemudian, kita panggil keyword reset. Kemudian, kita lakukan pengisian fakta. Misalnya, buka kurung, aset, buka kurung, nama dev template, mahasiswa, buka kurung, variabel yang ingin diisi, nama, isi dengan felix, buka kurung, umur 20. Kemudian saya isi lagi, buka kurung, aset, mahasiswa, buka kurung, nama, delvin, buka kurung, umur 17. Kemudian saya lakukan aset lagi, buka kurung, aset, Buka kurung, mahasiswa, buka kurung, nama, Hilbert, buka kurung, umur 21. Kemudian saya lakukan aset lagi, buka kurung, aset, buka kurung, mahasiswa, buka kurung, nama, Daniel, buka kurung, umur 18. Kemudian saya lakukan aset terakhir kalinya, buka kurung, aset, buka kurung, mahasiswa, buka kurung, nama, Felix, buka kurung, umur 21. Kemudian kita tampilkan seluruh fakta, buka kurung, facts. Jika saya run, maka di konsol sudah tercetak total fakta ada 6. Operator dan titik dua dan tes digunakan untuk mencari fakta apakah memenuhi syarat jika kondisi lebih besar atau lebih kecil. Maka rule tersebut akan diaktifkan. Misalnya, saya ingin mencari fakta mahasiswa dengan umur kurang dari 20 menggunakan constraint operator dan titik dua. Maka dapat saya tulis buka kurung devro nama alias dari devro misalnya cetak constraint kemudian saya beri nama devro nya misalnya cetak constraint kurang dari 20 kemudian saya cari fakta buka kurung mahasiswa dengan namanya Buka kurung, nama, terserah mau namanya apa, misalnya saya buat tampung di sebuah variabel, n, kemudian buka kurung, umur, di mana umur harus memiliki syarat kurang dari 20. Saya tampung di variabel u, operator dan titik 2, di mana buka kurung, kurang dari tanda tanya u dari 2. Kemudian saya tinggal cetak, jika terdapat fakta mahasiswa dengan umur kurang dari 20, buka kurung, print out t, mahasiswa, dengan nama, tanda tanya n, dan umurnya dari tanda tanya u, c, r, l, f. Kemudian, saya asap ke dalam fakta, nama dari depo, buka kurung, Aset, buka kurung, cetak, constraint, kurang dari 20. 
Kemudian saya tambahkan keyword run. Kemudian saya kontrol F11. Maka di konsol akan tercetak mahasiswa nama Daniel umur 18 dan mahasiswa nama Devin umur 17. Kemudian jika saya ingin mencari fakta mahasiswa yang berumur lebih dari 20, saya juga bisa menggunakan constraint, operator, dan titik 2. Tetapi untuk contoh lebih besar dari 20, saya menggunakan constraint test. Misalnya, saya buat sebuah dev tool lagi. Buka kuro, dev tool, nama alias dari dev tool. Misalnya, test tool. Kemudian, di sini saya beri nama dari tool-nya. Buka kuro, cetak, test tool. Kemudian, jika saya ingin mengecek fakta mahasiswa, buka kurung, mahasiswa, buka kurung, namanya, apa aja boleh, tanda tanya N, umurnya, tanda tanya U, di mana U harus memiliki syarat lebih besar dari 20. Saya tambahkan, buka kurung, tes, buka kurung, lebih besar tanda tanya U dari 20. Jika terdapat fakta mahasiswa dengan nama apa aja boleh, umurnya harus lebih besar dari 20, maka akan saya cetak print out T ketik ada fakta mahasiswa nama tanda tanya N dan umurnya tanda tanya U. CR, LF. Kemudian saya lakukan assert terhadap row tersebut. Buka kurung. Assert. Buka kurung. Cetak tes row. Kemudian saya kontrol F11. Maka di konsol akan tercetak ada fakta mahasiswa nama Felix umur 21. Ada fakta mahasiswa nama Febert umur 21. Constraint N digunakan. Jika semua kondisi fakta benar, kemudian row tersebut akan diaktifkan. Misalnya, saya ingin mengecek apakah ada fakta Felix umur 21 dan Devin umur 17. Maka, saya buat sebuah dev row, buka kurung, dev row, and row. Kemudian, saya beri nama dev nya buka kurung, cetak, n row. Di sini, saya mempunyai dua kondisi. Fakta, mahasiswa. Buka kurung, nama, harus, Felix Dengan umur, 21. Dengan nama Delvin, umur 17. Kemudian saya menggunakan constraint N, saya tambahkan buka kurung N. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Jika terdapat kedua fakta tersebut, maka saya cetak print out T, kedua fakta tersebut ada CR RF. Kemudian saya lakukan assert terhadap nama default assert buka kurung cetak n row. Kemudian saya run kontrol S11. Maka di konsol akan tercetak kedua fakta tersebut ada Sedangkan constraint or digunakan di mana salah satu kondisi saja memenuhi, maka row tersebut akan aktif. Contoh, jika saya mempunyai dev row, buka kurung, dev row, or row. Kemudian saya beri nama dev row-nya, cetak or row. Di mana saya mengecek apakah ada fakta mahasiswa, dengan nama Felix umur 21.
kemudian satu fakta lagi. Mahasiswa nama Andi. Umur 5. Fakta mahasiswa nama Felix umur 21 ada sedangkan mahasiswa nama Andi umur 5 tidak ada pada working memory. Kemudian saya gabungkan dengan kondisi or, buka kurung, or, kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Jika terdapat salah satu fakta, maka saya akan cetak, buka kurung, print out t, petik, salah satu fakta ada, crlf. Kemudian saya lakukan aser terhadap nama defo, aser, buka kurung, cetak, or, true. Kemudian saya run, kontrol F11. Maka di konsol akan tercetak kedua fakta tersebut ada. Demikian materi pada sesi kali ini. Terima kasih.